Hello everyone! Gusto nyo bang malaman kung paano i-compute ang investments? Pwes, panoorin ang video ito. Short recap lang muna tayo about the differences nilang dalawa and I hope may alam na kayo dito. Stock investing is direct investing while indirect naman ang mutual fund kasi may fund manager ito at sa stocks naman ay wala. Dahil walang fund manager sa stock investing, kaya mas high ang risk dito kumpara sa mutual fund. Kaya lang, kung high naman ang risk mo sa stocks, higher naman ang returns dito kasi nasa iisang kumpanya lang madalas ang stock mo. Unlike sa mutual fund, na lower risk kasi nga may fund manager na at nakadiversify pa ang investments mo. Ngunit dahil nakadiversify ito, kaya medyo lower din ang returns nito kasi depende sa percentage ng fund mo. Sa stock investing ay may board lot. Ito yung minimum na number of shares to buy. Samantalang sa mutual fund naman ay wala kaya pwedeng mas maliit lang ang kapital na kailangan kumpara sa stocks. Ang stocks ay nabibili at nabibenta depende sa price per share habang Net asset per share naman sa mutual fund. For example, ito ang stock price at net asset value per share. Ito naman ay sample ng nabili mong stocks at shares na mayroon ka sa stock market. Ito naman ang statement of account mo sa mutual fund at ang total shares na nabili mo. Ito ay assumptions lamang o projection upang ipakita paano mag-compute ng investments mo. For example, sa stock ay nakabili ka ng 1,000 shares at 95 pesos sa Jollibee noong nag-start ka. For example, Ibenta mo si Jollibee ngayon at 350 na ang price niya. So, 1,000 shares times price na 350 equals 350,000 siya. Tapos, ikumpara mo siya sa time na nagsimula ka. Invested capital mo is 1,000 shares times before price na 95 is 95,000. So, total gain or loss mo is 255,000. Ito ay assumptions for mutual fund investments. For example, ay nakabili ka ng 10,000 shares at 0.8517 net asset value per share sa panahon na nag-start ka. So, example, ibenta mo na ngayon ang shares mo at 3.6978 total shares na 10,000 times present nabs na 3.6978 equals to 36,978 tapos ikumpara mo siya sa time na nagsimula ka invested capital mo is 10,000 shares times before price na 0.8517 is 8,587. So, total gain or loss mo is, is 28,461. Always remember that you don't need to be genius to make money in investing. Invest in the long term no matter how stock market performs. Remind yourself about this. High risk equals high returns. Low risk equals low returns. And no risk equals no returns. So choose your kind of risk. Delay your gratification now because famine will always come like emergencies and health crises. So prepare for it. For inquiries and financial literacy lectures, contact Marilyn Yolanda S. Giliena, email at marigiliena at gmail.com or add me on Facebook Bonsai Giliana. Please help me share this and don't forget to comment, like, and subscribe. Thank you.